ハロー、テニスファン、小野田道久です。こんにちは、鈴木孝夫です。こんにちは、杉山愛です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとネットプレイ編ということで。はい、ネットプレイ。はいまあダブルスでもシングルスでも両方使いますよね。そうですね。結構ボレーはいったタイプ。いったタイプですね。好きでしたね。ストローカーシューンパンパンパンみたいな。まあな前に入るタイプだったので、うん、なるべく早いだ、うん、あのタイミングでボール捉えたいし、うん、まあ必然この辺のショートボールになったら、はい、まあ前に行きたいタイプ、うんうん。ダブルスでボレーボレーの。速さ、うん、見たことあるでしょいやそれはもちろんパンパンパンパンパンみたいなどのスピードで返すのいやいやいやちょっとグリップから聞いていきますか、はい、グリップワングリップですワングリップでコン,、えー、コンチネンタルコンチでも完全に真ん中、うん、それともちょっとこうホワイトよりバッ,、まあ、バックよりは多分ないと思うんだけどバックよりはないけど、うん、どちらかといったホワイトかなちょっと,、うんょっとうん、でもほぼほぼ上から、うん、そのままそれバッ,ホワバックはバックもこのままほぼほぼ,、うん、ほぼ,ほぼ変えない変えるえ変えないです変えないワングリップ、はいまあ、あの僕はちょっと多少変わってる僕は感覚はありますけど、うん、それでもほぼ同じとしてはちょっとねあの離してんですかこう離しますこういう感じちょっと若干離れてるこうではないね、うん、あ、うん、僕もこれぐらい空いちゃうんで<笑>あそんなには空いてないかな指二つぐらいは空いちゃうんですよねあすごいねこれはねネットプレイだからこのグリップエンドちょっと余しうん、これストロークも全部サーブはサーブもあ全部少しだけこんなこんなギリギリとかこういう感じではブラブラになっちゃうからな,、はい、なのでワングリップで、はい、でまあどちらかというと、うん、このテイクバックしてるっていうのはない、うん、意識としては、うん、もう本当にそれこそさっきのこれも一緒なんだこ,うこういう感じ、ね、これ全部なんですねそうもう全部一緒なのよ<笑>それ結構自分の中で今しっくりきてる結構あよかったちょっと使ってみて、うん、あなるほどと思ったの、うんうん、でも環境変えなきゃダメだよあそう,<笑><笑>そうでもやっぱこれが一番早いから早いか、うん、やっぱ外側をこう引いてる時間がないじゃない、うん、こうじゃないですねないこうじゃないしかも横向くっていう横向くとこうなるじゃない、うん、で結局これも遅い遅いんだでこれで、うん、あこういう感じの方がでだからもう自分の前に必ずラケットがあって、うんはい、前に入っていくっていう。Please subscribe。頬張れ、すごい綺麗。ラスト、ラスト四球いきましょう。あごめんはい、ラスト二球で。はい。あ,あ、ちょっと。すごい。ちょっとママ。ちょっと。じかじかじか。でもすごいやっぱシンプルですね。いや、僕ね、この。ラケットのこのなんて、まあ、開くったら変ですけど。ここの角度がすごく好き。綺麗ですね。ね、こう伏せすぎないし、かといってこう。上にはならないとでも当たる角度をちゃんとこう当てますよっていうのを意識していってる、うんうんうん、まあ今はボール出しなんでこの同じ高さにねだいたい来るからっていうのもあるけれどももう構えた瞬間にあ少しこうアンダースピンをかけようとしてるなっていうのがフォアもバックも思いましたこれバックここ持ってる、ね、バックはねやっぱりねいろいろやってみて片手の方がやっぱ感覚あるんですけど、うんはい、やっぱりねパワー負けしちゃって全然収まりが効かなかったのね、うん、ダブルスの時とかもなるほどだからやっぱこの辺でもう両手になっちゃう時もあるじゃないですかだからやっぱりこっちの方が強かったので結局これでいって離す時もありましたやっぱりストロークもそうだったんですけど、はい一回一回ちゃんとこうステップ踏んでるのが無意識に自動化できてるっていうのがすごいな<笑>じゃないともう打てないこの感覚じゃないとゆっくり打てない、まあ、だからパワーがないから<笑>多分ここの力もすごい使ってるんだと思う全身でっていうのがここでパンパンってできちゃえばいいのかもしれないけどでもこれって結構本当にフィーリングが求められるじゃない、はい、でもこう形でしっかりと入っていけば、うん、もう力学的に安定するというか。メカニズムが合ってれば、まあうん、勢いもつけれてそ,うそ,うそ,うその勢いも一緒にっていう,うで要はやっぱりあのストロークもだけどボールの位置にいかに入れるかじゃない、うんね、結局こんなにいろいろ言ってるけど、うん、どんだけ打ちやすいところで捉えられるかだから<笑>、ね、やっぱり基本は足にすじゃないですか。うんすね、足は必ずリズム取るっていうことと、うん、あとこういうボールに対しても必ずこっちでこう行くんじゃなくて、うん、右足から入って前の力を使う、うん、左もこう
、うんまあ、そんな試合中ねあのあっていう時はリアクションでできないけど、うん、時間ある時とか、うん、もちろん練習の時も意識して足、まあ、基本はそこってことですよねそう基本を必ず意識しながらやってましたね、うんうん、ボレー練習する時はこの辺からいつも前うんボレーはそうですねここら辺からだんだんどんな練習するんですかボレーってボレーはあのーまあ、まずは体ウォームアップというかこの辺の感覚っていうのをあれするためボレストとかをよくやってでボレストが終わったらもう本当にえと後ろからの流れでもうすぐに仕留めるっていう結構こうもうストロークありきでボレーで勝負というよりはストロークしっかりしてフィニッシュみたいなのが多かったのでちょっとダブルスでまあやっぱりラリーあのパートナー同士がラリーしてて。スッてこう出るやり方、うんうんうん、タイミング的なもの、うん、どういうふうに出るタイプだったんですか出るタイプだったんです,んです、はい、とにかく動いてたのでうもう落ち着いて打たせないっていうのがバックサイド側でしたあそうかバック,バックだからだいたいこっちからいてフォアでバチンだ、うんうん、そうそうこっちがあんまりやっぱりフィーリングがないっていうのもそれもあってバックサイドあのね得意な出る方にのサイドの方がいいもんね。うん、そのバックが苦手って。そうか。<笑>しかも両手でやってたらね、リーチも,リーチもないし、十、うん、サイドやっちゃって、ねうん。いつも構えてるところは、うん、いつも構えてるじゃあストロークストロークはこっちがやってます。やってます。やってます。で来ます。うん、で前詰めます。はいうん、どのあたりまで。だからこれも。そのストロークによって少しまセンター寄りに入ればちょっと若干内側だし、うん、なぜならこっちそんなに打っても前詰めてたら絶対取れるし余計こっちからこっちに行くんだったらポーチも出やすいんでもうそのボールに結構でワイドに行ったらやっぱりこっちがってケアしなきゃいけないから前行った時もこれぐらい結構もうここ守るぐらい。なので結構毎回毎回、うん、センターに行けばセンターよりそうそうそうそう外に行けば外よりっていうポジションをちょいちょい変えながら相手の角度を変えてやって止めていく前に一番行ったとしてもどのあたりですか前に一番行ったとしてもこうこのあたりでこうでこうで、うん、これぐらいかなかうん、うん、ここぐらいまでしか行けないかな、うん、まあ後ろもは、まあ、まあ大体こっちの人に任せるしカバーしてもらって、うんとはいえあんまり速くても詰めすぎても、はい、後ろ体重で反応できないからやっぱ前にいてっていうとこれぐらい例えば、うん、こうポーチでるときにポーチってどこ狙うんですかああそうだね私は結構前衛の足元足元とかも逆クロスどっち目でもないこのいわゆるあれ方向でもない、まあ、も,もちろんこっちにあの前衛がいるじゃない、うん、でその時にこっちはあんまり打たなかったああもう行く,方向行く方向に、うん、できればこの相手の外側になるほど、うん、やっぱりもうケアこの人を超えたらもう決まるじゃない、はいはい、こっちは結構ちょっとでもなんかこう感覚が狂ってる、うん、好きな人いますよねそうそうこっち好きな人いるけど<笑>こっちはねちょっとあまり感覚がなかったかもしれない、まあまあ、好きっていうよりもこれ結構癖ないですか、まあ,あす、ね、あの打つ方向力入る方向とか、ね、出方によってもそうだってさこっちに行ってるんだからこのままこういった方がシンプルじゃない、うんはい、エネルギーもそっち行ってますそう簡単だし、うん、ちょっと僕の個人的な質問なんですけど、はいはい、最後あのどこ見てるんですか要するにラリーこうパンパンってやってあいちゃんがこうやってやってるでしょ、はいはい、どこ見てるんですかあの特には後方の人のバランス、はい、でもうこのこうやって打ってどこにでも打てるよっていう体勢の時にあるじゃない、うんうん、その時はもうがっつりここ守る,もう守る、うんでこうちょっとフェイクしながら出るかもよみたいな感じでフェイントするけど気持ちはもうこっちなのでたとえこの辺シュッて抜かれてああって思ってもこれはもうしょうがないパートナーに任せる,任せるこの人はこうやって打ってきてボールをこっち来ます、はいはい、その時どこ見てるんですかこの時はこの人が前衛前衛でこ,うこっちの人がパーンって打つ,打つそうそう全員こっち来て前衛がこう来たら少し下がるしやっぱりこっち見てこっち見てこっち見てそうそうそうそうそう両方両方両方じゃないとこの人のボールだからパートナーのボールもどういう吸収でどういう体勢になってこっちが優位なのか不利なのかっていうのも肌で感で感じられるし、うん、パートナーは見ないですよねこうやってボールを見ない見ない見ない<笑>そうそう一般の方に多いのはパートナー見ててやるとそ,うそ,ううそ,うそれはね絶対やめた方がいい、うん、ボールを追ってっちゃうそうそうそうわかります、うん、気持ちはすごくわかるんだけど我々はやっぱそういう訓練を受けてるから当然こうやってずっとこうやってやってるけど、うんうんうん、こうやってあーそうわ、ね、ーみたいなのは絶対あるんですよそうこっちを見る時間はないだってストレート打っちゃったらねいきなりボール来るもんねそうそうそうこっちに
、でこっちでもう本当にね守るなのか、まあ、ダブルスほど相手を見なきゃいけないってことですね。そうですね。ダブルスの方がそのバランスで自分のポジションが決まってくると思うんですよ。うん、すごくこの反面とはいえ、うん、こうここですっごい動くから。はい、<笑>もうなんなら、うん、ねやっぱり変なロブロバー上がっちゃったらここぐらいまで下がるし。ディフェンスなのかオフェンスなのかみたいな、うん、だってポジションでね相手がプレッシャーかかるかどうかっていうの決まってくるから、うん、このとこでちょっとでもこうねセンター守るのか、うん、ワイド守るのかであるよねこうセンター守っといて、うん、ワイド空いてるよってやっといて自分飛びつくとか、うん、あらあらあら<笑>あのここも駆け引きね,ねあミスさせたとかっていうのもあるからね、うんうん、もう全部全部全部こう、うん、なんだろう相手の裏を書いたり、うん、読みで駆け引きですね。駆け引き。でそこで動いていくことによって、うん、こっちをこう見せといて今度ベタ張りしたり、うん、逆にベッタリいてこっちもバンバン出たりとか、うん、もう本当に頭脳戦だと思うので。じゃダブルスの時は口約束でポーチ。うん。私サインプレーしてないですね。うん、あそう。うん全然サインプレーは一度もしてないかな。でも相手のサーブ、ねねうん、パートナーのサーブはどこ打つぐらいで。パートナーのサーブどこ打ってファーストは出る、うん、セカンドステイとか、うん、セカンドも出れたら出るとか、うん、それぐらいそうでリターンの時も、うん、リターン良かったら次出るからとか、うん、なるほどもう1本目2本目だけどね,、うん、決,めね決められるのは、うん、ちょっとネットプレー編やってきましたけど、はい、ちょっとねダブルスの、ねはい、話もありましたけれども、はい、あのやっぱりもちろんシングルスではそのファーストボレーでどうこうっていうわけではないですけど、うん、やっぱボレーっていうのはね、うん、最後のポイントを決める部分なんで、はい、ストロークがいいからボレーしなくていいってことはないですからね。ないですね。これをボレーでしっかり練習した方がいいです、ね。はい、うん、そうですね。はい、はい、ボレー編でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!